الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المتقین و سلاط و سلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین و علیہ علیہ و صحابی اجمائین اما بعد فاؤز بلّہ سم العلیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما ارسلنا کا اللہ رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم اللہ صلی علیہ محمد و علیہ علی محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم و علیہ علی ابراہیم ان کا حمید المجید اللہ مبارک علیہ محمد و علیہ علی محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم و علیہ علی ابراہیم ان کا حمید المجید و بشاعلی صدری و سرلی عمری وحل العدتم لسانی و یفق و قولی محترم ناظرین کرام بزرگان دین اور میرے عزیز ماؤں اور بہنوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں ناظرین کل تو اپیل تھی اور بہت سارے لوگوں سے کل ملاقات ہو گئی میری لیکن بہت سارے لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ کل ہماری اپیل تھی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی اور کافی لوگ آج انتظار کر رہے تھے کہ آج چھٹی ہے میں آؤں گا نہیں آؤں گا اور ہمارے کئی دوستوں نے فون بھی کیا کہ بھائی آپ کہاں ہیں آپ آج پروگرام کریں گے نہیں کریں گے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ آپ حضرات کا مجھ سے اور میرا آپ حضرات سے کتنا ایک گہرا تعلق ہے جیسے میں آپ حضرات کی کمی محسوس کرتا ہوں آپ حضرات بھی میری کمی محسوس کرتے ہیں اور ناظرین میں گیا تھا ٹرکی اور ٹرکی دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ہیں ان میں سے ایک ملک ٹرکی ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں ہمیشہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے کہ کچھ وقت میں استنبول میں گزاروں تو میرا دل چاہتا ہے کہ پھر بار بار جاؤں اور وہاں جا کر ایک خاص قسم کی ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے اور اور جو ایک سماں ہوتا ہے نا وہاں پر جو اذانوں کا جو سماں ہے یعنی جب فجر کی اذانوں کا وقت ہوتا ہے تو فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں ظہر کی اثر کی مغرب کی اور مغرب جب سورج غروب ہو رہا ہو آپ یقین جانیں کہ سلیمانی مسجد ہو اور اس کا جو بیک سائڈ ہے وہاں پہ آپ کھڑے ہوں اور مغرب کی اذانیں ہو رہی ہوں اور ایک طرف بوسفورس سمندر سے جو ہے وہ سورج غروب ہو رہا ہے اور اذانیں ہو رہی ہیں ایک ایک خاص قسم کا ایک عجیب اس میں ایک کشش ہوتی ہے اس منظر میں تو وہ بار بار مجھے اپنی طرف وہ منظر کھینچتا ہے تو لہذا میں وہاں گیا ہوا تھا اور بہت ہی ریلیکسنگ جگہ ہے اور کیونکہ مجھ جیسے آدمی کو تھوڑا سا ریلیکس بھی ہونا چاہیے لیکن پھر بھی میں وہاں سے لائف کرتا رہا بہت سارے اور بڑی حیرانگی ہوئی مجھے کہ میں جہاں بھی جاتا تھا وہاں پر ماشاءاللہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں اور لوگ ملتے تھے مختلف ممالک کے لوگ یعنی دبئی سعودی عرب اور پاکستان لاہور فیصل آباد ڈینمارک سویڈن ہالینڈ ماشاء اللہ جہاں جا رہا ہوں تو میں سمجھتا تھا کہ لوگ مجھے شاید ٹی وی کی وجہ سے پہچانتے تھے لیکن اب اندازہ ہوا کہ ٹی وی سے بڑھ کر مجھے میرا جو فیس بک پیج ہے وہ اس کی وجہ سے لوگ بہت پہچانتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے تو آج ماشاء اللہ میں آپ حضرات کے ساتھ ہوں اب دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں آپ حضرات کے ساتھ جو ہے وہ جو آٹومنس جو سلطنت عثمانیہ جو مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت تھی تقریباً پانچ سو سال سے زیادہ مسلمان جو آٹومنس تھے ترک جو تھے جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا خاص طور پہ یہ جو پورا یورپ ہے ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیں بوسینیا اور اسی طرح سے سرائیوی و کوسوو اور یہ جو سارے علاقے ہیں یہاں پہ بلغاریا ان جگہوں پہ آسٹریا ان جگہوں پہ آپ کو جو مسلمان نظر آتے ہیں اور جو آپ کو سائپریس قبرس کے اندر یونان میں جو مساجد نظر آتی ہیں وہ یہ ساری آٹومنز نے تعمیر کی تو دل چاہتا ہے کہ ان کی ایک پوری ایک سیریز ہے اس کو میں اگر شروع کروں اور میں ایک ڈاکومنٹری بھی بنا رہا ہوں ان کے اوپر ان شاء اللہ وان قریب جیسے مسجد اقصیٰ کے اوپر میری ڈاکومنٹری ہے جس طرح سے اسپین کے اوپر داستان اندلست ہے تو اسی طرح سے میں یہ آٹومنس کے اوپر عثمانیوں کے اوپر بھی اور ترقی کے اوپر بھی ایک ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں ان شاء اللہ وان قریب تیار ہوگی وہ بھی آپ حضرات دیکھیں گے ٹی وی پہ تو شاید نہ دیکھ سکیں لیکن میرے پیج پہ یا یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکیں گے تو اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں تو آج جو میں نے آپ حضرات کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہے وہ سیریز ان ہم آرام سے شروع کریں گے اور وہ تقریباً اس کی ابتدا کروں گا پھر انتہا ہوگی کیونکہ یہ ابھی موقع نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر سکوں انشاءاللہ میں ضرور آپ حضرات سے یہ میری کمٹمنٹ ہے کہ اگر اللہ نے زندگی رہی دی تو آپ حضرات کے ساتھ یہ پوری آٹومنس کی جو فتح ہے سولائزیشن ہے اور ان کے جو سلاطین تھے ان کی زندگیاں اور انشاءاللہ اس پہ میں ضرور آپ حضرات سے جو ہے وہ بات کروں گا اور آپ حضرات کو بھی بتاؤں گا لیکن آج جو ہے 
میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی ہیں یہ کوئی تقریر نہیں ہے یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی بیان کر رہا ہوں یا کوئی تقریر کر رہا ہوں میں آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہی گفتگو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حیوانات سے اور جو اور مخلوقات سے جو امتیاز بخشا ہے جو ممتاز حیثیت دی ہے وہ چند وجوہات کی بنا پر دی ہے یعنی انسان کو اللہ کہتے ہیں کہ انسان میں نے تجھے اپنا نائب بنایا میں نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا اللہ کہتے ہیں ولاقت کرم نہ بنی آدم ہم نے بنی آدم کو تقریم عطا کی عزت عطا کی تو یہ تقریم اور عزت کس وجہ سے عطا کی کوئی خصوصیات تو ہوں گی نا جو ہمیں اور مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں اور پھر کائنات کے اندر جو سب سے افضل انسان ہیں وہ ہیں انبیاء کرام تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی انسانوں کے اندر ہی سے منتخب کیا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کتنا عظیم ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے اس کو جو اوصاف ممتاز کرتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے جو 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 فلاسفر ہوتے ہیں نا مناطقہ یہ ان کی اصطلاح میں ایک حیوان ناطق اس کو کہتے ہیں یعنی وہ جانور جو بات کر سکتا ہے تو انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ حیوان ہے جو نطق جس کے پاس قوت گویائی ہے یہ بات کر سکتا ہے اظہار اظہار کر سکتا ہے اظہار معافی ضمیر جو میں سوچ رہا ہوں لیکن جو میرے دماغ میں ہے جو میرے دل میں ہے میرے افکار میں ہے وہ میں آپ حضرات تک بیان کر رہا ہوں اگر میرے پاس یہ قوت گویائی نہ ہو تو میں چاہے جس دس ہزار چیزیں سوچتا رہا ہوں دس ہزار افکار میرے پاس ہوں خیالات ہوں لیکن میں اس کو بیان ہی نہ کر سکوں تو وہ آج تک آپ تک کیسے پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے جو افضل چیز عطا فرمائی ہے جو اظہار معافی ضمیر ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے بیان کرتا ہے ابلاغ اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلاغ کا ذریعہ عطا کیا کیا زبان اور یہ گفتگو تو سب سے یہ یہ سب سے اہم چیز ہے اچھا اس کے بعد دوسری آپ دیکھیں اگر شروع کے اندر انسان جو تھا وہ باتیں کرتا تھا نہ اس کو لکھنا آتا تھا نہ اس کے پاس کوئی اور وسیلہ تھا اپنی بات کو پہنچانے کا یا صرف و صرف وہ بات کر سکتا تھا اور پھر جیسے ہی انسان نے لکھنا شروع کیا تو شروع کے اندر انسان کیا لکھتا تھا دیکھیں جانور تو لکھ نہیں سکتا نا لیکن انسان لکھ سکتا ہے لیکن پہلا انسان جو تھا وہ لکھ نہیں سکتا تھا اس کو لکھنا نہیں آتا تھا تو انسانوں نے مختلف دنیا کے اندر آپ دیکھیں لینگویجز ہیں جو بولیاں بولی جاتی ہیں ان کی پھر ہینڈ رائٹنگ بھی ہیں تو جیسے جیپنیز ہیں وہ صورتوں کو اور مورتیوں کو اور ان کے ہاں جو ہے وہ ہینڈ رائٹنگ اس طرح سے ہے چائنیز کے ہاں ڈفرینٹ ہے عرب رسم الخط ڈفرینٹ ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا رومن رسم الخط ڈفرینٹ ہے اور انگلش رسم الخط ڈفرینٹ ہے تو ہر قسم کے رسم الخط ہیں یہ تو بعد میں انسان جیسے جیسے شعور کی منازل طے کرتا گیا ویسے ویسے انسان جو ہے وہ ترقی کرتا گیا تو پہلے بولتا تھا تو شروع کے اندر انسان دیکھیں وہ لوگ زیادہ مشہور ہوتے تھے وہ لوگ زیادہ مقبول ہوتے تھے محبوب بھی ہوتے تھے جو قصہ گو ہوں وہ کوئی آدمی دیکھ کے آیا کوئی چیز دیکھی اس نے اور دیکھنے کے بعد کوئی واقعہ کوئی کوئی کوئی, کوئی انسیڈنٹ کچھ چیز بھی دیکھی اس کو اس نے بیان کر دیا مثال کے طور پہ ایک شخص نے دیکھا کہ دو شعر لڑ رہے ہیں اب اس نے آ کے وہ اس اس واقعے کو ایسا بیان کیا شعر کی لڑائی کو لوگ محظوظ ہو رہے ہیں لوگ ہنس رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے وہ اور چیزیں بیان کر رہا ہے اور واقعات بیان کر رہا ہے اس لیے دیکھیں جب حج کا موقع ہے تو اللہ کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ فیضہ آفذ تم من عرفات ان فضکر اللہ کا ذکر کم آبا کم اوشد ذکرا کہ دیکھو جب تم عرفات سے فارغ ہو تو یہ قریش کیا کرتے تھے یہ سارے بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھنے کے بعد یہ قصہ گوئیاں کرتے تھے وہ میرا دادا ایسا تھا میرا پردادا ایسا تھا اور اچھا اب جب سامنے والے لوگ خوش ہوتے ہیں جب آپ کوئی بات بیان کر رہے ہیں جیسے میں اگر کوئی چیز بیان کر رہا ہوں اور ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں محظوظ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہنس رہے نہیں ہنس رہے کیا ہے لیکن اگر مجمع سامنے ہو اور لوگ ہنس رہے ہوں کہہ کے مار رہے ہوں تو آٹومیٹکلی اس میں مبالغہ رائے بھی آ جائے گی اور پھر جو ہے آدمی بڑا چڑا کر وہ کہنا یہ یہ قصہ گو آدمی ہے یہ مبالغہ رائی کرتا ہے یہ اپ اپنی باتیں بھی بیچ میں ڈال دیتا ہے یعنی واقعہ کچھ اور ہوا ہوتا ہے اس کو بیان ایسے کرتا ہے کہ وہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے مثال کے طور پہ چار لوگ ہوں وہ اور ایک واقعے کو دیکھ کر آئے تو وہ چاروں کا انداز مختلف ہوگا اور چاروں اپنے انداز سے اس واقعے کو بیان کریں گے لیکن لوگوں کو کس کا پسند آئے گا 
جس کے انداز میں جس کے جس کے الفاظ کے اندر تاثیر ہوگی جس کے انداز کے اندر تاثیر ہوگی جس کی باڈی لینگویج ایسی ہوگی سم ٹائم آپ دیکھیں کہ آدمی میرے آپ میری بچے کہتے ہیں بابا آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ ہل رہے ہوتے ہیں اور بھائی یہ تو باڈی لینگویج ہے نا اب اس کو کیا کرے آدمی یعنی انسان کا ہر انسان کی ایک باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بولتے نہیں ہیں خاموش ہوتے ہیں لیکن ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ خوش ہیں یا یہ ناراض ہے تو یہ بھی ایک اظہار کا طریقہ ہو گیا تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو فضکر اللہ کا ذکر کم آبا کم و شد ذکر کہ تم بیٹھ کے کیا قصہ گوئیاں کرتے رہتے ہو کہ میرا باپ یہ تھا میرا دادا یہ تھا وہ یہ تھا وہ فلانا تھا اس وہ اتنا بہادر تھا وہ اتنا سخی تھا اب یہ لوگ بیان کر رہے ہیں لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں ہنس رہے ہیں ہنس رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے بھائی اس سے بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اسی طرح سے دیکھیں گاؤں دیہاتوں کے اندر نہ کوئی ٹی وی ہوتا تھا نہ کوئی ریڈیو ہوتا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لوگ بیٹھ جاتے تھے چوپال بناتے تھے اور لوگ بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں اور ان میں کوئی قصہ کہانیاں سنانے والے لوگ بھی ہوتے تھے تو لوگ ان کو انجوائے کرتے تھے ان کو بٹھاتے تھے پھر باقاعدہ یہ ایک فن بن گیا تو اسی طرح سے پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ انسان نے جو ہے لکھنا شروع کیا اب شروع کے اندر انسان کیا لکھتا تھا شروع کے اندر تو بھائی ضرورت کی بات لکھتا تھا نا حساب لکھتا تھا اور کوئی کام کی بات لکھتا تھا پھر آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں نے اپنی تحریر کے اندر بھی بہتری لانا شروع کی اب جو انسان سوچ رہا ہے وہ لکھنا شروع کر دیا اور جو ہے اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ باقاعدہ یعنی جب حضور کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں شعر گوئی ایک بڑا فن تھا اور لوگ اشعار بیان کرتے تھے گھنٹوں شعر سناتے تھے اب لوگ سن رہے ہیں بیٹھ کے وہ شعر سنا رہے ہیں وہ لوگ سن رہے ہیں سن رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ بھائی آہستہ آہستہ لکھنا شروع کیا اچھا یہ جو ابھی کا جو پچھلے دو تین سو سال کا دور ہے اس دور کے اندر لوگوں کا رجحان کتابوں کی طرف زیادہ ہوا اور لوگوں نے پھر ناول پڑھنا شروع کر دیے اچھا اب پہلے کیا ہوتا تھا جو فر... جو حقیقتاً بات ہوتی تھی وہ لکھی جاتی تھی لیکن بعد میں کیا ہوا قصہ گوئی شامل ہو گئی اور اس کے اندر جو ہے مبالغہ آرائی شامل ہو گئی اب ایک واقعہ ہوتا ہے وہ دوسرا اس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہوتا ہے وہ ایسے ایسے لکھ رہا ہوتا ہے جیسے وہ وہاں موجود تھا تو لہذا پھر یہ لو اس میں کیا ہوا لوگوں نے شعر و شاعری بھی لکھنا شروع کر دی کسی نے نظم لکھنا شروع کر دی کسی نے نثر لکھنا شروع کر دی کسی نے آپ بھی تھی اب لوگ آپ بھی تھیں پہلے بیان کرتے تھے پھر آپ بھی تھیں لکھنا شروع کر دی اب جیسے میں ہوں میں نہ بیان آ, میں تو اب دکھاتا ہوں نا کسی جگہ جاتا ہوں تو دکھاتا ہوں بھائی یہ جگہ یہ ہے یہ جگہ یہ ہے تو اب آج کا دور یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں دکھاؤ نہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں نہ جو ہے وہ وہ کہتے ہیں بھائی اس طرح سے ہم نے پہلے کیا ہوتا تھا کہ بھائی آپ بھی تھی لکھی یا کوئی آپ سے سیاحتی مقام پر گئے تو آپ نے اس کے بارے میں لکھ دیا تصویریں کھینچ کے دکھا دی تو دور پھر بدلتا رہا آہستہ 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 اب دیکھیں انسان جو ہے اسی سے پھر یہ ادیب شاعر اور یہ بڑے بڑے مصنف اور کالم نگار آج کا ایک ایک کالم نگار ہے وہ جب لکھتا ہے تو معاشرے کی ساری برائیوں کو اچھائیوں کو ہر چیز کو لکھتا ہے لیکن جب بیان کرنے کی باری آتی تو وہ بیان نہیں کر سکتا وہ کہتا بھائی میرا کام لکھنا ہے میں لکھ سکتا ہوں بول نہیں سکتا ایک آدمی ہے بول سکتا ہے لیکن لکھ نہیں سکتا تو یہ اب مختلف چیزیں وجود کے اندر آ گئی انسان شعور کی منازل طے کر رہا ہے تو کرتے کرتے دیکھیں یہ جو باڈی لینگویج ہوتی ہے ناظرین باڈی لینگویج سے کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ اس کا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم خوشی کا اظہار ہوتا ہے لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں ہر علاقے کے اندر ہر ملک کے اندر خوشی کا ایک اظہار ہوتا ہے لوگ بھانگڑا ڈالتے ہیں لوگ ناچتے ہیں لوگ لڑیاں ڈالتے ہیں لوگ رقص کرتے ہیں پھر وہ اس کو ہوتے ہوتے عورتوں کا رقص شروع ہو گیا مردوں کا رقص شروع ہو گیا اور پھر وہ کیا ہے کہ وہ یعنی اس کو کہا گیا کہ بھائی یہ فنون لطیفہ ہے یہ تو اب آرٹ ہے اس کو اب آرٹ کا نام دیا جاتا ہے تو لہذا یہ ساری چیزیں ان سب چیزوں سے کیا ہمیں کیا ہمیں علم ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے سننا چاہتا ہے پڑھنا چاہتا ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے اسی سے دیکھیں یہ نیوز چینلز ہیں خبریں ہیں اخبار ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لوگوں کو ایڈکشن ہو جاتی ہے پھر جو ہے وہ آپ ہمارے ہاں آپ لوگوں کو شاید یاد ہو نہ یاد ہو مجھے تو اچھی طرح یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اخبار جب آتی تھی تو ٹارزن کی قسط وار کہانی آتی تھی اب یہ ٹارزن جو ہے دنیا کے اندر ٹارزن نامی کوئی مخلوق نہیں ہے کوئی کوئی ٹار ایک بس تخیلاتی ہے کسی نے سوچا بھائی ایک بچہ جنگل میں رہ گیا اور جانوروں کے ساتھ رہا اور وہ جانوروں کی طرح ہی
کو ایسی ایسی چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے جیسے کچھ دن پہلے کی بات ہے میں نے اپنے بچوں سے بولا کہ تم لوگ کیا سوچتے ہو کہ ابھی تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ بھائی تم لوگ اڑ سکتے تمہیں اڑنا آتا یا تم جو ہے وہ کوئی اور جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ سمندر کے اندر اتنے گھنٹے چلے جائے جیسے بچپن میں ہم سوچتے تھے کہ بھائی اور اس طرح کریں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جو چھوٹے تھے تو سکس ملین ڈالر مین کے نام سے ایک انگلش سیریل چلتی تھی پھر سیون ملین ڈالر مین آئی پھر جو ہے وہ الف لیلا کی کہانیاں ہوتی تھیں کہ وہ کارپیٹ پہ بیٹھ کے اوڑھ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں تو لہذا اب اسلام کیا کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی ہر چیز حدود کے اندر ہونی چاہیے ہر چیز قیود کے اندر ہونی چاہیے اور اس کے اب دیکھیں نا ایک انسان کچھ باتیں بول کے بیان کرتا ہے کچھ باتیں لکھ کر اپنا اظہار کرتا ہے اور کچھ لوگ تصویریں بنا کے کرتے ہیں اب یہ جو تصویریں ہیں یہ جو مورتیاں ہیں اور اس کو باقاعدہ ایک آرٹ کی شکل دے دی گئی ہے تو وہ بھی تو ایک اظہار کا طریقہ کار ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی چیزوں سے ممتاز کیا اور یہ سارے کام کون کرتا ہے یہ سارے کام جو ہے وہ انسان کرتا ہے جانور نہیں کرتا یہ جانور کے اندر یہ نہیں نہ جانور کے اندر حصے جمالیات بھی نہیں ہوتی یہ جو حسن پرستی ہے یہ جانوروں میں نہیں ہوتی یہ تو انسان میں ہوتی ہے اس لیے آپ دیکھیں نا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت ہو اور ہر بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر خوبصورت ہو اور ہر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے خوبصورت ہوں تو لہذا وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ کہتے ہیں ان اللہ جمیل یو حب الجمال کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے اندر حصے جمالیات بھی پائی جاتی ہے اور یہ بات فطری ہے کہ انسان کو ہمیشہ خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے خوبصورت آواز اٹریکٹ کرتی ہے خوبصورت چہرے اٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ جو خوبصورت جانور ہیں پرندے ہیں اور یہ جو مختلف قسم کے نظارے ہوتے ہیں اور آبشارے درخت اور ریگستان اور ہر چیز جو اس کو اس, اس کے اندر جس شخص کے اندر بھی اس سے جمالیات ہوگی اس کو یہ ساری چیزیں اٹریکٹ کریں گی تو لہذا اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو بھی جمال پسند ہے اور اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے فرمایا مجھے جو ہے خوشبو پسند ہے اب دیکھیں خوشبو کیا چیز ہے کہ خوشبو جب آپ لگائیں گے تو آپ آپ اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کریں گے آپ اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے اگر آپ غسل کریں گے تو غسل کرنے کے بعد اپنے آپ کو آپ فریش محسوس کریں گے اگر آپ صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے تو آپ اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں گے تو اسلام کہتا ہے کہ بھائی اپنے ناخنوں کو کاٹو اپنے بالوں کو کاٹو غیر ضروری بالوں کو کاٹو اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو غسل کرو غسل کرنا مستحب ہے اسی طرح وضو کرو صاف کپڑے پہنو خوشبو لگاؤ اور یہ کیا ہے یہ ساری چیزیں انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حصے جمالیات رکھی ہے اس کی تسکین کے لیے ہے تو لہذا بات یہ عرض کرنی ہے کہ انسان جو ہے دیکھیں جو انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے جس کو خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے جو پہاڑوں کو دریاؤں کو سمندروں کو اور خوبصورت نظاروں کو خوبصورت پرندوں کو خوبصورت آوازوں کو اور خوبصورت چیزوں سے محبت کرتا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر اس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں اس کے اندر شائستگی ہوتی ہے اور اس کے آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان جو سخت ہے جس کو خوبصورتی پسند نہیں ہے جس کو خوشبو لگانا پسند نہیں ہے جس کو سائٹ سین پہ جا کے جو ہے وہ خوبصورت نظارے پسند نہیں آتے خوبصورت آواز پسند نہیں آتی وہ آپ دیکھیں کہ اس انسان کے اندر سختی ہوگی اس انسان کے اندر کیا ہوگا چڑچڑا پن ہوگا اس انسان کے اندر غصہ ہوگا اس انسان کے اندر نفرت ہوگی لیکن جو انسان صاف ستھرا رہتا ہوگا خوشبو کو پسند کرتا ہوگا اور جو ہے خوبصورت نظاروں کو پسند کرتا ہوگا مختلف چیزوں سے اور اس کو ان ساری چیزوں سے محبت ہوگی اس کے اندر آپ کو جو ہے نرمی نظر آئے گی اس کے اندر آپ کو محبت نظر آئے گی اس کے اندر آپ کو شائستگی نظر آئے گی اس کے اخلاق بہتر ہوں گے تو لہذا آج مسلمان کو تو ایسے بنا دیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے جس کو یعنی آپ دیکھ لیں مسلمان ملکوں کے اندر ہم جو ہے وہ جتنی بھی نیچرل بیوٹی ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں اور اس کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں کتنی دفعہ ہوتا ہے میں سفر کر رہا ہوتا ہوں تو میں میرے ساتھ لوگ ہوتے ہیں میں کہتا ہوں یار کیا خوبصورت نظارے ہیں یار کیا زبردست یہ پہاڑی سلسلہ یار اس اس گھاٹی کو دیکھو کیا یار خوبصورت دلکش منظر ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے یار آسمان کو دیکھو تو بہت سارے لوگوں کو پڑی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کدھر ان کو ان کو یہ سب چیزیں جو ہے چبری ہوتی ہیں تو لہذا پھر آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں تو ان کی شخصیت کے اندر بھی بیزار پنا ہوگا اور وہ بھی آپ کو جو ہے وہ سخت نظر آئیں گے تو لہذا اپنے اندر اپنے بچوں کے ا
حصے جمالیات کو پیدا کریں اور اسلام اس سے ہرگز منع نہیں کرتا تو ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے ان بریک کے بعد اس کو میں سمیٹ لوں گا ان ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں ناظرین میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا سمیٹوں دیکھیں آج دنیا کے اندر اسلام کو اور مسلمانوں کو کیا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ یہ وہ قوم ہے یا یہ وہ مذہب ہے جس کا جو, جو حسن ہے یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جمالیاتی حسن اس سے کوئی وا, وا, تعلق نہیں ہے واسطہ نہیں ہے اسی طریقے سے حصے مزہ جو ہوتا ہے نا سینس آف ہیومر یہ مسلمانوں میں نہیں ہوتا اور مسلمان جو ہے وہ مسکراتا نہیں مسلمان جو ہے وہ غصے والا ہوتا ہے مسلم اسلام جو ہے بڑا سخت مذہب ہے اسلام یہ ہے اسلام یعنی کیسے اسلام کو پیش کیا جاتا ہے اس میں قصور کس کا ہے اس میں قصور ہمارا ہے اور میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم مسلمانوں نے اسلام کی صحیح برانڈنگ نہیں کی صحیح مارکیٹنگ نہیں کی ہم اسلام کو صحیح طور پہ پیش ہی نہیں کر سکے کہ بھائی اسلام ہے کیا سب اب دیکھیں انسان کو جو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں ان میں سے ایک اچھی آواز بھی اٹریکٹ کرتی ہے آواز جو ہے یہ بڑا ایک ایک, ایک اہم عنصر ہے جب انسان کی آواز جس کی آواز خوبصورت ہوتی ہے جس کی سریلی آواز ہوتی ہے اور وہ, وہ کتنی اٹریکٹ کرتی ہے اسی کی بنیاد پہ تو پورا یہ آج نغمے اور گانے اور وہ جو گلوکار مشہور ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو یہ صفت عطا فرمائی اب اسلام کیا کہتا ہے دیکھیں جوئش ہیں وہ ایک ہون بجائیں گے زور کا اور اپنی عبادت کے لیے بلانے کے لیے کرسچن جو ہے وہ کیا بجائیں گے وہ جو ہے گھنٹہ بجائیں گے اسی طرح موجوسی آگ جلائیں گے ہندو جو ہے وہ بھی ہون بجائیں گے لیکن مسلمان کیا ہے وہ اپنی آواز کا استعمال کرے گا خوبصورت طریقے سے اذان دے گا اللہ کی طرف بلائے گا یعنی سم ٹائم دیکھیں میں ابھی وہ واقعات بیان نہیں کرنا چاہتا کہ اذان اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ وہ دلوں میں اترتی تھی جیسے لوگ اذان سنتے تھے میں ایک دفعہ فیجی آئی لینڈ کے ایک پادری سے ملا تو میں نے کہا یار تم مسلمان ہوئے کیسے ہوئے کہنے لگا کہ میں اذان سن کے مسلمان ہوا ہوں کہ مجھے وہ اذان اتنی اٹریکٹ کرتی تھی پھر میں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کیا کہ یہ کیا ہے اور پھر اس کے بانا پہ اور اس کے اوپر تو وہ اذان میرے دل میں اترتی تھی جیسے ہی میں اذان سنتا تھا تو میں بس کھڑا ہو کے اذان سنتا رہتا تھا تو یہ اذان مجھے اتنی اٹریکٹ کر ہوئی اب آپ مجھے بتائیں کہ اسلام اگر جو ہے یعنی فطرت سے کا خلاف ہوتا تو اذان پھر ہم بھی ہمیں بھی ہوتا کہ ہم بھی کوئی ڈھول بجا رہے ہوتے یا ڈرم بجا کے لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہوتے تو ایسا تو نہیں ہے ہم تو اذان دیتے ہیں اقامت دیتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی اچھے الفا آواز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی طرح سے پڑھو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی بچوں سے محبت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے وہ جو بچوں سے شفقت نہیں کرتا محبت نہیں کرتا وہ ہم مجھ سے نہیں ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ کے پاس بچے کھیل رہے تھے اور آپ نے ایک بچے کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا حضرت حسن کو حضرت حسین کو وہ تو باقاعدہ کھیلتے تھے اور حضور کے ساتھ بیٹھتے تھے تو حضور ان کو پیار کر رہے ہیں ان کو چوم رہے تھے ایک یہودی پاس بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا کہ تم کیسے ہو تم بچوں کو اپنی گود میں بٹھا رہے ہو بچوں کے ماتھے کو گالوں کو چوم رہے ہو تو تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے پیار نہیں کرتے ہو کہا نہیں ہم تو نہیں کرتے تو کہا کہ پھر جس اللہ نے تمہارے دلوں سے اگر محبت کو ہی نکال دیا تو اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اسلام کہتا ہے بچوں سے محبت کرو اور کہتا ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو کہ جو بچوں سے محبت کرنے والی ہو تزوج الودود الولود اور ودود کہتے ہیں بہت زیادہ محبت کرنے والی یعنی میں یعنی میرا ایک کیا کہ میں جب لوگوں کو جج کرتا ہوں نا تو دیکھتا ہوں کہ یہ ان کا بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے یعنی بچوں کے ساتھ یہ کس طرح سے پیش آتے ہیں ایک آدمی اگر بچوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو میری کتاب میں میں پھر اس سے دور رہتا ہوں میں کہتا ہوں یار اس کے اندر محبت نہیں ہے اس کے اندر جو ہے یہ اس کے اندر نرمی نہیں ہے اس کو جس کو بچے اٹریکٹ نہیں کرتے تو وہ اس کا مطلب اس کا دل سخت ہے پھر دوسرا یہ کہ آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ جب آپ کسی سے جاتے ہیں نا رشتے کے لیے تو لڑکی سے پوچھیں کہ بھائی کہ بچے اٹریکٹ کرتے نہیں کرتے ایسی باتوں میں کہ بچے کیسے لگتے ہیں تو وہ سچ بتائے گا کہ ہاں بھائی اچھے لگتے ہیں مرد سے پوچھیں 
کہ بھئی تمہیں بچے کیسے لگتے ہیں بچے اٹریکٹ کرتے نہیں کرتے اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہے اور یہ اپنے بچوں کو بھی اسی طرح ہی کرے گا پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کائنات کے اندر تین چیزیں بڑی محبوب ہیں ایک عطر خوشبو اور دوسرا جو ہے وہ عورت اور تیسرا جو ہے نماز اب کتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے عورت پسند ہے اب آپ دیکھیں کہ جو انسان گندی ذہنیت کا ہوگا جو صرف عورت کو اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہوگا وہی اس اس حدیث کے اوپر اعتراض کرے گا کائنات کے اندر جب ایک انسان آنکھ کھولتا ہے میں کہتا ہوں آنکھ کھولنے سے پہلے نو مہینے تک جس وجود کے اندر وہ پرورش پاتا ہے وہ ایک عورت کا وجود ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ آنکھ کھولتا ہے تو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ایک شخص کو چاہے وہ مرد ہو عورت ہو اس کو سب سے زیادہ محبوب کون سی شخصیت ہوتی ہے ایک ماں ہوتی ہے جو عورت ہے میں تو ہم تو اپنی ماں کے بغیر رہ ایک ایک گھنٹہ نہیں رہ سکتے تھے جب تک ماں کو نہیں دیکھتے تھے چین نہیں آتا تھا تو اب وہ بھی تو عورت ہے نا اسی طرح دیکھیں آپ کی بیٹی ہے آپ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں تو کتنی آپ کو پیاری محسوس ہوتی ہے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کی بہن ہے اسی طرح سے آپ کی خالہ ہے آپ کی پھوپھی ہے آپ کی مامی ہے آپ کی نانی ہے آپ کی دادی ہے پھر آپ کی بیوی بھی ہے یعنی بیوی بھی عورتوں میں سے ایک خاتون ہوتی ہے نا لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دیکھو کہ مجھے عورت پسند ہے اب اگر دو منٹ کے لیے ہم اپنے گھروں کے اندر پہلے ہم اپنے گھروں میں عورت کو نکال دیں میں اپنے گھر کو تصور کروں جب میں پیدا ہوا میری والدہ اگر گھر میں نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا ہم لوگ تو پتہ نہیں انسان بھی بند... کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں والدہ کے بغیر تو والدہ کو ہٹائیں تو اپنی زندگی آپ دیکھ لیں پھر جو ہے بہن کو ہٹائیں اپنی زندگی دیکھ لیں پھر ہم اپنی پھوپھیوں کو خالاؤں کو چاچیوں کو مامیوں کو ہٹائیں آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد ابھی اب جا کے اگر میں اپنی بیوی کو اپنے گھر سے الگ رکھوں اور دو منٹ کے لیے تصور کروں تو ہم تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتے اگر اب اپنی بیٹی کو سائٹ پہ کر دوں تو بیٹی کے بغیر تو زندگی یعنی ایسی بے رونق ہو جائے گی کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس کی جبلت کے اندر یہ چیز رکھی ہے تو لہذا آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اسلام جو ہے وہ بڑا پریکٹیکل دین ہے اسلام جو ہے وہ ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی کوالٹی رکھی ہے کوئی صفت رکھی ہے اور ہمیں بھی حکم دیا دیکھیں یہ جو جانور ہوتا ہے نا جانور کو وہ اس کے اندر اس کے تو اندر حصہ نہیں ہے کہ وہ خوبصورتی کیا چیز ہوتی ہے اس کے اندر حصہ نہیں ہے کہ بھئی منظر کیا چیز ہوتا ہے دلکشی کیا چیز ہوتی ہے وہ تو حیوان ہے تو لہذا انسان میں اور حیوان میں فرق ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن کے اندر میں اپنی بات کر رہا ہوں میں آپ حضرات کی تو نہیں اپنی کر رہا ہوں کہ مجھے کوئل کی آواز اتنی اٹریکٹ کرتی تھی کہ میں ہمارا جو مدرسہ تھا اس کے پاس بڑے بڑے درخت تھے قائد اعظم کے مزار بھی قریب تھا وہاں بھی بڑے بڑے درخت تھے تو وہاں پہ کوئل جو ہے وہ بولا کرتی تھی اب دل چاہتا تھا کہ کوئل کی آواز سنتے ہی رہیں جب وہ بولتی تھی تو ایسی طبیعت میں نشاط پیدا ہوتا تھا اور اتنی اٹریکٹ کرتی تھی اس کی آواز آج کل تو یہاں ہے ہی نہیں کوئل بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئل کیا چیز ہوتی ہے جو یہاں کے بچے ہیں اسی طرح سے ہمیں تتلیاں اٹریکٹ کرتی تھی ہم تتلیوں کے پیچھے بھاگتے تھے مجھے شوق تھا تتلیاں پکڑنے کا تو لہذا اور دل چاہتا تھا خوبصورت تتلی کو پکڑوں اور اس کو ہاتھ لگاؤں تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں اور اس کو اپنی ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے اور اس سے کیا ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں نرمی پیدا ہوتی ہے انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اسلام دیکھیں واحد مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے اب ایک چہرہ مسکراتا چہرہ ہو اور ایک چہرہ جو ہے وہ اداس چہرہ ہو دونوں چہرے آپ دیکھ لیں تو جس مذہب کے اندر مسکرانا سنت ہو جس مذہب کے اندر خوشبو لگانا عبادت ہو جس مذہب کے اندر خوشنما اچھا لباس پہننا عبادت ہو تو وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مذہب خود کتنا خوبصورت ہوگا تو لہذا ہمیں اسلام کا جو صحیح پیغام ہو اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے